ഹലോ ഞാൻ ചന്ദ്രികയാണ് ഓ ഞാൻ രമണനാണ് അതെന്താ ശബ്ദത്തിനൊരു മാറ്റം പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഗുരുഗുരുപ്പാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ തന്നായിരുന്നു എന്തായാവോ ചന്ദ്രിക ഞാൻ അത് റെഡിയാക്കി റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാത്രി രണ്ട് രണ്ടര ആയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഫോൺ എടുത്തില്ല കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും രണ്ടു മണിക്ക് ഫോൺ എടുക്കോ മനുഷ്യ അതെന്റെ <laughs> 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 അതെ ഇതെല്ലാം ഇട്ടോണ്ടേ ഞാന് ചീട്ട് കളിക്കല്ല പോണോ തിരുവാര കളിക്കാത്തൈൻ അല്ലേ മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇന്നലെ പൈസ തന്നായിരുന്നു ആരെങ്കിലും മരിച്ച ോ <laughs> പാപ്പം <laughs> 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 ും ായിരിക്കും <laughs> 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 
നല്ല ഓട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഓട്ടോ ഉണ്ടോ വല്ലേ നല്ല ഓട്ടോ വണ്ടിക്ക് നല്ല ഓട്ടോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പത് ദിവസമാണല്ലോ ഒന്നാം തീയതി ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഓട്ടത്തിന് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇടിക്കും പിന്നെ ആ കേസിന്റെ നെട്ടോട്ടായിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഇതല്ലാതെ ഈ ഓട്ടോ ഇല്ലാത്ത പേര എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടാൻ പോകും മലയാളം മലയാളം പാട്ട് അപ്പൊ രണ്ടു ആളെ കൊല്ലുന്ന പരിപാടിയാ രാമു കരയാട്ടോ രാമു കാര്യാട്ടോ രാമു കാര്യം രാമു കരയാട്ടോ നമ്മടെ രാമു ഇല്ലേ മനസ്സിലായി രാമുവേ ഞങ്ങളല്ല അറിഞ്ഞു അല്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കോ പഴയ കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇടിച്ചാണ് മരിച്ചത് പുള്ളി വിറ്റായിരുന്നു വിറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ പുള്ളി ഭയങ്കര വിറ്റായിരുന്നു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഞാൻ വളുപ്പാതായാലേ വിളിക്കുന്നത് ആണോ ആ അയ്യോ ആ വിത്തല്ലെന്ന് പുള്ളി ആ കാറ് വിറ്റായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ആ കാറ് വിറ്റായിരുന്നു അതെ അമ്മാവന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാറിടിച്ച് മരിക്കുമെന്ന് ഒരു ജോത്സ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ പുള്ളിയെ നേരെ വിളിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഫ്ളാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഫ്ളാറ്റ് താമസിക്കായിരുന്നു അത് ബുദ്ധിയായി ആ അത് ബുദ്ധിയായി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ പുള്ളി അവിടെ ജീവിച്ചു മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം സൂക്ഷം ജോത്സ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു അതെങ്ങനെ അമ്മാവൻ രാവിലെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ബാത്റൂമിൽ എണ്ണ തേച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാ അപ്പൊ ചെറുക്കം കളിക്കുന്ന ടോയ്സ് കാറില്ലേ അതവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ചവിട്ടി നേരെ സ്ലിപ്പായിട്ട് പുള്ളി നേരെ പുറകോട്ട് വീണ് തല അടിച്ച് വീണ് അങ്ങനെ പുള്ളി മരിച്ചു പോയി എന്റെ അമ്മാവൻ മരിച്ച് തലയ്ക്ക് മേലെ നിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തലയ്ക്ക് മേലെ നിക്കുവാണോ വലിച്ചു കുടിച്ചിടാൻ മേലെ നീ എന്റെ തലേ അതല്ല പറഞ്ഞത് അമ്മ മരിച്ച് ചായ പിടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഈ ബീഫ് കറിയൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയേ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞാനാണോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടു കേട്ടോ എന്തിനു വർത്താനം അമ്മ മരിച്ച അവനെ വളർത്തിയും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അയാൾ തന്നെ അപ്പൊ അയാൾ മരിച്ച അവന് അതിന്റെ കാര്യം കർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യാൻ മോശം ആ വർത്താനം തന്നെ തെറ്റ അല്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എന്നാ നീ ഒരു കഷ്ണം കഴിക്കും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ ഞാൻ എനിക്ക് അതെന്തൊരു വർത്തകൾ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ കാര്യം എന്താ അറിയോ നീ എന്നെ ഞാൻ സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം രാമുവിനെ നമ്മൾ എത്ര ആളായിട്ട് കാണുന്ന കുറെ ആളായിട്ട് നമ്മൾ രാമുവിനെ കാണണം ആണ് നമ്മൾ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണോ ആണ് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം ആണേ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കഴിക്കണ്ട എന്നാലും അതൊന്നും ടേസ്റ്റ് നീ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കൂത്താട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോത്തിൻ്റെ കുറവ് മേടിച്ച് വന്ന് കണ്ടിച്ച് മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് പച്ചയെണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് ആളിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാധനം അല്ലേ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവന്റെ വീട്ടിൽ പെലയല്ലേ അവന്റെ വീട്ടിൽ പെലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറുപടി ഇറക്കണം അതല്ലെന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് ഈ ചടങ്ങൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പറ്റത്തെ ഇനി സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉഗ്ര സാധനം അല്ലേ ഉഗ്ര സാധനമാണ് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം നീ ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ചേട്ടനും ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ അകത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ എന്നാലും വേണ്ടിയല്ല ഒരു കഷ്ണം ഒറ്റ കഷ്ണം കയ്യൂരി ഒച്ചയാണോ കേട്ടെ അമ്മാവന്റെ സഞ്ചയനം സഞ്ചയനം ചടങ്ങുകൾ മൊത്തം ഷർട്ടൊക്കെ ഊരി വയറും പുറത്ത് കാണിച്ച് എത്തിയാലാത്ത തോർത്ത് വിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആള് ബീഫ് ബീഫ് അടിച്ചു കയറ്റുക എങ്ങനെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഊരിപ്പ വെപ്പ് പോലെ കൂടെ താഴെ ചാടിപ്പോയാൽ 
പാപ്പാ അവർ തോന്നുന്നു എനിക്ക് പായ്ക്കൽ സാക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ ചായക്കടയിൽ പോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ പാല് വരുന്നത് ചായക്കടയില് ചായക്കട പാല് വരണോ ഇതാ അറിയാവോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഇവൻ പത്രം ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന അവനാണ് ഈ പാല് ഇതെങ്ങാനും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങാനും തട്ടിപ്പോയാലും ഉള്ള പാല് പോയാലും നീ എന്ത് വർത്താണ് ഞാൻ ഇല്ല ഓട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമല്ലോ വിശന്തന്റെ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ എനിക്കൊരു നാല് പൊറോട്ട എങ്കിലോ ചന്ദ്രിയ എന്തോ കേട്ടാ എളുപ്പാട്ടോ കേട്ടോ ഇവനൊരു മൂന്ന് പൊറോട്ടയാ കൂടുതൽ മൂന്നല്ല പറഞ്ഞു നാലാ പറഞ്ഞത് ും <laughs> 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 ആർക്കോട്ടോ <laughs> 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 ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റ മോനായിരുന്നു അയ്യോ ചെറുപ്പം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അമ്മ എന്റെ ഭയങ്കര കഥ പറച്ചില്ല എല്ലായിടവും ഇങ്ങനെ പോകും എന്നെ കൈയെ പിടിച്ചോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രാത്രി വന്ന് വൈകിട്ട് കിടക്കും അന്നേരം ഇതുപോലെ പപ്പ ഇപ്പുറത്ത് മമ്മി ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് കണ്ണും പിടിച്ച് കിടക്കും ഒരു കഥ പറയിപ്പിക്കും ഞാൻ രാത്രി വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന കഥ വെളുക്കുമ്പോ ആറ് മണി വരെ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടും പിടിച്ച് ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും വെറുതെ അല്ല നീ ഒറ്റമോനായി പോയത് അവരെ ഉറക്കല്ല നീ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റമോനായിരിക്കും ഒരു ചായ കുടിച്ചിരുന്ന കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ ഏ ചായ കുടിച്ചിരുന്ന വെള്ളം തിളച്ച് വന്നോളാ വെള്ളം തിളക്കട്ടെ അപ്പൊ നീ അപ്പൊ ഞാനേ വൈകിട്ട് വന്ന് കുടിച്ചോളാം തിളപ്പിച്ചു വെച്ചു ആ തണുത്ത ചായ കുടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായി തരാ ചേട്ടാ ഈ അഗ്നിയിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ചായക്കട കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വേണം വേറൊരു ചായക്കടയിലെത്താൻ ഓഹോ നടന്ന് നിന്റെ ഊപ്പാട് വരും നീ കറക്റ്റ് കാര്യം പറ അല്ല ടൂറ്റി അതിന് നീ ചായ കുടിച്ചില്ലല്ലോ തൂറ്റാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ട് ചായ തരും അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ചായ തരുമോന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടക സമിതിയുടെ വണ്ടി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ നാടക സമിതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കണം അതെ അതെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ മികച്ച നടൻ മികച്ച നടി മികച്ച നായകി മികച്ച സംവിധായകൻ മികച്ച ചായ വൃത്തിയായിട്ട് മനുഷ്യനാ ചായ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ചുമയ്ക്കുന്നേ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ചായയുടെ പൈസ കൂടാതെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുടെ തന്നെ അതിനാ ഡെറ്റോൾ മേടിക്കാനാണ് ഇത് കഴുകണ്ടേ അല്ല അണുക്കളെ തോന്നുന്നത് വന്നേക്ക ഭ്രാന്തൻ എന്റെ ചേട്ടാ വണ്ടി വരാൻ കുറച്ച് താമസിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ നാടകത്തിന്റെ ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് മറന്നു ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്താലോ അയ്യോ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് എനിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ആണ് പ്രശ്നം ക്ലൈമാക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം
ചന്ദ്രിയെന്തോരാണ്ടുണി എടുക്ക പ്രകൃതിയുടെ വികൃതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ നിന്ന് പെയ്യേണ്ട മഴ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്നു അല്ലേ ചന്ദ്രികേ എന്തുവാ മഴ മാറി തുണിയെടുത്താ പുറത്തിട്ടോ ഉണ്ണിയേട്ടാ എന്തോ നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ അതിഥിയായിട്ട് വന്ന ആ മഴ ഇനി പെയ്യോ ഉണ്ണിയേട്ടാ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ തുണിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമാവണേ എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പരിക്കാത്തൊക്കെ ഒരു കാലും ഇങ്ങോട്ടൊരു കാലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ പി ടി ഉഷ ഓടാൻ നിൽക്കാൻ മതി ഇപ്പൊ മഴ വരുവാണെങ്കിൽ ചാടി ഓടാലോ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമോ എന്തിനാ ഉണ്ണിയേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടാത്ത കുടുംബത്തിനും സഹൂ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടാത്ത ഈ ബന്ധം ഇവിടെ പറിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഞാൻ അയ്യോ അപ്പൊ എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് നിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് എന്റെ ആണെന്ന് ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ഞാനും നിങ്ങളും അമ്പലത്തിലെ ദേവിയും സാക്ഷി നിർത്തി നിങ്ങൾ കെട്ടി ഈ താലിയാണ് എന്റെ തെളിവ് ആ താലി ഞാൻ അങ്ങ് പറച്ചാലോ നിനക്ക് നാളെ ഇല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു വന്ന് ഗർഭിണി ആക്കിയിട്ട് നീ ആ താലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് നീ ബോംബയ്ക്ക് കള്ളവണ്ടി കയറാനുള്ള ഇവിടെ കിടക്കുവാണോ ദേ നമ്മളെ വണ്ടി റെഡി ആയിട്ടോ വാച്ചിട്ടാ പോവാം ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് നമുക്കാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അവാർഡ് വേണ്ട ഇവര് ഗവൺമെന്റ് ആസ്ത്രിലെ അവാർഡ് കിട്ടും ചേട്ടാ ഞാൻ ഡയലോഗ് എല്ലാം പഠിച്ചു വാച്ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ശരിയാക്കി തരുവോ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞ ഒന്ന് കുളിക്കാനാ ചന്ദ്രികേ എന്തോ ആ വിറകുള്ളി കരുതെ ഇവന്റെ കണ്ണും കുത്തി പൊടിച്ചിട്ട് ജനനം തൊട്ടു തുടങ്ങി